Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles, pas grand chose de neuf, c'est la moitié du mois, on ne peut pas tirer beaucoup de conclusions, mais sachez de toute manière que la tendance elle est haussière, hein. et quand une tendance est haussière, ça veut dire qu'il y a plus de chances pour qu'on fasse des plus hauts euh, que l'on ait fait les plus hauts. Et regardez, hein, tant qu'on sera au-dessus d'un nuage croissant, tant qu'on sera dans un canal comme ça ascendant tant qu'on rebondira facilement sur les supports qu'il s'agisse du, du trait noir ici hein, qui a été résistance et qui est devenu support et tant qu'on rebondira sur la moyenne mobile à 20 mois il n'y aura pas de raison d'anticiper une fin de la tendance haussière et en plus nous avons eu je le répète un, un avalement aussi en données mensuelles bougie rouge bougie verte ça veut dire que normalement c'est annonciateur de plus haut et c'est pour ça que cela pousse en données hebdomadaires, euh, la tendance, elle est également, euh, bon, elle est, elle est légèrement haussière, mais elle est surtout neutre. Si on regarde l'Ishimoku, vous voyez le nuage, il est à plat, comme ça, ça veut dire que la tendance, elle est neutre. Hein. Le nuage a été croissant, il est devenu horizontal, la tendance est neutre. Maintenant, on est dans un canal ascendant gris hein, qui reprendra toute sa, toute sa signification dans l'analyse des données journalières, journalières dans deux minutes. Mais pour l'instant, vous voyez, on peut tout à fait envisager d'aller chercher 5617. Maintenant, au regard de la moyenne mobile à 20 semaines hein, et pas de l'Ishimoku, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. La M7 a fait un croisement fort avec la M20. Tout ça, c'est haussier. Hein. Donc, c'est toujours pareil. Ça dépend du système que vous utilisez. Au regard du système de la M20, c'est haussier. Au regard de l'Ishimoku, c'est neutre, mais de toute manière, le plus important, c'est de comprendre que quelle que soit la tendance, tant qu'on n'a pas réussi à casser les résistances, la tendance peut s'inverser à n'importe quel moment. Et la résistance, elle est là, elle est à 5560 à peu près, c'est les plus hauts euh, de janvier 2018. Basculons sur les données journalières pour terminer et voilà où on en est. Alors, si vous vous intéressez aux fondamentaux, ce qu'il faut retenir, c'est que le CAC 40 a, a bénéficié euh, de, de l'élan donné par les marchés américains hein, qui termine en territoire positif euh, et en ce sens, cela peut peut surprendre au regard de, de, du fait que l'euro ben, continue à rester sur des niveaux quand même assez euh, élevés hein, par rapport à la semaine dernière. Euh, nous avons également le pétrole qui monte, mais le CAC 40, lui, ne descend pas. Il ne descend pas parce que les Américains saluent euh, le, la détente des relations commerciales entre la Chine et les états unis puisqu'apparemment ils veulent se mettre d'accord pour une plus grande ouverture du marché chinois aux investisseurs euh, et aux, aux entreprises américaines et euh, il est assez déroutant de voir que toutes les tensions géopolitiques euh, et également euh, politiques, que ce soit en Italie par exemple, eh bien, laissent pour l'instant le, le CAC 40 de marbre alors euh, quelque chose qui ne trahit pas c'est la moyenne mobile à cette période vous voyez comme on a rebondi systématiquement et très facilement sur la M7 ça fait 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 rebonds sur la M7. Pourtant, la M7, ce n'est pas du béton non plus. Hein. Ce n'est pas la M20, ce n'est pas la kit jaune. Hein. C'est quelque chose qui est assez facile à casser. Mais là, les, 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 les baissiers n'en veulent pas. Ou plutôt, les haussiers, ne, les haussiers ne veulent pas que ça casse. Ils rachètent systématiquement. Autre élément intéressant, regardez la longueur des mèches. Mèche basse, mèche basse, mèche basse. Ça fait cette séance que les mèches basses sont systématiquement plus longues que les mèches hautes. Ça veut dire qu'on fait la chasse au solde, mais on ne vend pas les plus hauts. Hein. Ça veut dire que les haussiers sont toujours là, ils ne lâchent pas l'affaire. Que veulent-ils Eh bien, ils ne se satisfont pas des 5540, c'est déjà une évidence, hein, puisqu'ils veulent aller plus haut, aller jusqu'où bah, Aller chercher, on l'a dit, hein, les 5567, ici, hein, c'est le, le, le sommet euh, absolu de, de janvier, hein, fin de 2018 pour l'instant, et le haut du canal gris qu'on a vu en données hebdomadaires vers 5620. Donc faites attention si vous êtes baissier, faites attention si vous êtes en train de shorter le CAC. B être baissier et shorter à l'approche de résistance n'a absolument rien de stupide. Par contre, il faut vraiment savoir ou positionner votre stop loss pour pas vous faire sortir de manière intempestive et clairement en toute logique si vous êtes shorter d'indice ça veut dire que votre stop loss il doit être au dessus de 5620 pas au dessus de 5540 hein, parce que voilà les haussiers les veulent hein, ces objectifs aussi donc voilà ce qu'on pouvait dire. Là aussi, comme pour les données hebdomadaires, le nuage il est croissant, la M20 elle est croissante, ça veut dire que la tendance elle est maintenant haussière, mais, mais on est toujours dans la zone d'évolution non significative parce que euh, c'est un peu compliqué si vous démarrez, mais tant qu'on n'a pas réussi à se débarrasser de résistance, la tendance peut s'inverser à n'importe quel moment, ce sont autant de cailloux dans la chaussure. Donc à partir de là, euh, même si on peut envisager d'être haussier, 
euh, au regard des, euh, des tendances journalières. Acheter maintenant alors qu'on est dans un terrain miné au niveau des résistances, c'est quelque chose qui est dangereux. Ça n'empêche pas les indicateurs techniques d'être bien orientés. Regardez le MACD qui est au-dessus de son signal, le momentum qui est au-dessus de zéro et le récit qui est au-dessus de 70. Je vous rappelle qu'il est, on... est très dangereux de shorter un indice ou quoi que ce soit lorsqu'on est en zone de surachat. Maintenant, euh, regardez bien le MACD, il se rapproche hein, euh, singulièrement de son signal, ça peut donner deux choses, ça peut donner un croisement baissier comme ça a donné là en janvier 2018, un hein, badaboom de, de 10%. Ça peut aussi donner pas grand-chose, mais en tout cas, il faut savoir que toutes les grosses corrections commencent par un croisement baissier de, de MACD. Maintenant, ça peut également donner un non-croisement haussier, c'est-à-dire que la MACD fait semblant d'aller croiser son signal, pouf, il repart vers le haut, et ça, c'est extrêmement haussier. Alors, heureusement, euh, on a un juge de paix, c'est le RSI. Tant que le RSI est dans sa zone de surachat, ça va. D'ailleurs, on n'a pas le droit véritablement de shorter. Hein. Euh, par contre, s'il sort de sa zone de, de surachat, on se mettra en situation très, très dangereuse hein, pour, la, pour la continuation de la hausse. Je vous rappellerai pour terminer où en sont les, euh, les données journalières. Ah oui, j'ai oublié le double bottom ici. Il est toujours actif. OK Et il donne pour objectif. Hein, je le rappelle pour ceux qui rejoignent le site pour la première fois. Vous prenez la hauteur de la figure. Vous reportez ça par-delà le point de cassure, ça vous donne les 5686. Et là, vous comprenez mieux pourquoi ça achète aussi. Hein. C'est parce qu'il y, y a encore des objectifs haussiers quand on est, euh, quand on est euh, optimiste. Hein. Euh, on avant, n'évolue on on pas dans, un, dans une zone de pessimisme extrême. Au contraire, hein. toutes les mauvaises nouvelles qui pouvaient nous tomber dessus, a priori, euh, sont tombées. Et euh, les, les, les indices hein, ne, veulent pas, ne veulent pas descendre. Hein. Regardez les données horaires. Euh, alors les données horaires font état, alors comme d'habitude, hein, j'ai déjà expliqué, j'ai mis à jour le, le graphe, euh, voilà ce qu'on a, au-dessus de 5547, pour moi c'est 5567, en dessous de 5522, c'est 5512, et vous comprenez pourquoi ça achète systématiquement en données intraday, parce que, que lorsque vous êtes euh, en intraday, eh bien, vous suivez la tendance, et chaque fois qu'il y a un support, eh bien, on rebondit dessus, donc ça pousse les indices vers le haut, et à mon avis, et ce n'est qu'une opinion personnelle, ça ne baissera pas à moins d'avoir quelque chose qui n'a pas été euh, euh, prévu par les marchés comme un, un triste événement ou une statistique de très mauvaise facture, etc. Parce que là, dans l'état actuel des choses et malgré tout ce que l'on sait euh, de, du contexte géopolitique, ça ne veut pas baisser. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas, c'est très important, euh, une autre explication hein, à, au tassement des indices, hein, 0,02% alors que les, les, euh, les, euh, les indices US montent, hein, et à chercher du côté de l'euro. L'euro explique en grande partie les évolutions des cours, hein, puisque ça influence la, les profits des entreprises. Regardez euh, mon analyse de l'euro-dollar hebdomadaire, ça pourra vous aider également à, à comprendre ce qui se passe. Voilà, je vous dis à demain pour la mise à jour.